大家好，欢迎回到宋叔心语。那、呃、前两天啊，我做了一期关于马来西亚鬼城的这么一个视频啊，是因为看了这个西康扎记和另外一个叫橘猫队长 Alex 的视频，哎、呃，有感而发。呃，当然了，我这视频观看量不大哈。但是那两位呢，哎，他们到马来西亚，他们现在可能都还在马来西亚。到了马来西亚之后呢，也有不同的遭遇。哎，那么我们。特别是今天啊，这个西康扎记呢，他发了一个新的视频，讲什么呢？讲他在马来西亚呢，好像遭遇了网暴。哎，这个就有意思了。今天呢，我们把这两个频道放到一块儿比较一下，我也从中学习一下，给大家介绍一下。那先讲，先讲这个从啊、呃，就是西康扎记里边他讲的这个视频开始说起啊。他今天这个发这个视频呢，叫泰国博主自驾马来西亚，遭遇当地华人同胞网暴。自媒体收入锐减，以后还敢来大马吗？哎，我觉得这也依然是一个标题党啊，就是说，我再捅你一下，触动你一下，希望你来看视频。呃，一如既往啊，他这个风格，这个西康扎记，我还是挺佩服的。这哥们有个能力，就是他在国内没出来上泰国的时候呢，他在国内啊。拿着这个摄像机，就说自己之前的经历能嘚不嘚嘚不嘚说一天呢，并且呢，我确定他是不看稿的，可能有个提纲或者没这个提纲，特别能说，我是很佩服这个能力的。那他出来之后呢，当然如鱼得水了。到泰国随便找个咖啡馆，哎，找个什么香港大叔、泰国大叔、澳洲大叔就能说半天，哎，这种能力我是挺羡慕的。但是呢，呃，我关注他的时候，他好像就到两万多粉了，他增粉呢确实还是比较慢的。比另外一位泰国的那个、那个、那个大号啊，叫什么西西恩呐，比他那个要要要慢一些。但是他的也是比较有特点的。你觉得好像是没什么有价值的东西呢？但是呢，就是生活中这些琐碎事儿啊，点开听着得不得、啊、也有点意思，有时候。但是呢，他这次来马来西亚，他认为呢翻车了，他自己认为翻车了。另外一位呢，就是一个新啊新秀，叫橘猫队长 Alex 啊，他这个视频我是刚关注不久，我就从他那看到这个说。碧桂园这个森林啊城市鬼城之后呢，我开始反过来又看了那个西康的那个视频，呃，那么他这个视频呢增长是很快的。我，呃，刚关注他的时候，他大概是四千来个什么的，现在已经到六千多了。实际上他是一个新号啊。那么我们还是说，呃，从这几个方面啊比较一下。那么第一个方面呢就是主题，哎，就是主题讲的都是怎么样啊是什么？那从主题上来说呀，哎，这两位博主呢，呃。那大的范围还都是一样，就是国外的生活嘛。那么西康来说呢，应该更多的是生活中的琐碎，因为他成家立业有孩子，呃，作为一个全职业的这个 YouTuber 呢，呃，那就是说要发掘一切能力，拍周边的事儿，基本上是他在泰国生活的点点滴滴啊，吃饭啊，房产，这个治安啊，以及。结合一些热点的轻微评论，呃，橘猫队长 Alex 呢，呃，他的号呢，就我看了一下呢，呃，要范围更广一些，哎，他是旅游型的，相当于是啊，他从澳洲过来到马来西亚，哎、呃，专钓大的景点，找大的话题，而西康呢，更关注于琐碎的这些，这是这两个这个频道我自己啊。呃，因为我都是他们观众嘛，我看到的不一样的地方。那从主题这块来说呢，看不出啊谁优谁劣，但是说。讲大的这个旅游景点的话呢，像橘猫队长的这个呢，它多少是占点优势，它相当于那葡萄一样挑着大着吃，是吧？而西康呢是大着小着一块吃啊，这是他们的主题方面。那语言能力来说呢，呃，那橘猫队长肯定是胜出了。呃，我语言能力就是在国外啊说外语的能力。西康呢是非常敢说，但是明显的从表达上来说，哎，这个橘猫呢，它年轻啊，应该是英语的底子要好一些，又从澳大利亚刚过来，所以这个橘猫队长的英文表达能力、沟通能力是要强过这个西康的，毫无疑问。但是呢，哎，就是这种能力啊，也是很有意思，连笔画带这个身体姿势，哎，都能基本上弄明白。但是西康明显的在他啊进出马来西亚的时候，一些交流里边是吃了语言亏的啊。那第三个呢，我们就聊一下他们的拍摄和制作能力。从这块来说呢，这个橘猫队长可能略微强一点啊。呃，西康呢看起来就是拿一个 GoPro 相机吧，啊，然后呢运动相机，有没有单独的拾音？可能都没有单独的拾音啊。呃，那另外的制作呢？这两位看起来呢也都没有啊，基本上就是啊、呃、拍摄的原样的这个4 K 吧，是不是4 K？ 我没仔细看啊，原样的视频呢，呃，剪辑剪辑完了以后呢，好像字幕都没有差。对，这两位都没有加字幕啊，这个就让我很汗颜啊！我现在的观看量上不去啊，我是挖空心思，我现在加六国的字幕，很多重要的视频，<笑>硬字幕、软字幕、六个字幕加章节，依然还是。
要差一些，所以呢，走出去要比自己在屋子里嘚不嘚看起来要强很多啊。这是从制作上来说呢，我觉得啊，旗鼓相当啊，都没有说太花太多的精力和心思，因为在外边啊，他在外出差的时候确实是是有难处的啊。那节目特点啊，这个节目特点呢，可以说呃是在我指的是在主题之外啊，哎，双方的一些比较。那么节目特点来说呢，呃，橘猫队长啊，包括他澳洲的视频呢，我看起来的话呢，呃，没有形成太大的风格，但是一到马来西亚，马上这个风格就形成了。橘猫队长呢，可以看到他的这个视频啊，就是从到马来西亚前后开始爆发的。他之前几如是零号，他突然起号之后呢，从马来西亚开始迅速增长啊，他这个曲线呢是还是非常好的啊。而西康呢，是因为到了两万多粉了，他进入一个。就波浪的阶段，呃，确实是他马来西亚这一段呢，是我觉得减粉倒不至于啊，他的观看量确实是下来了啊，呃，那就是节目特点来说呢，呃，我个人感觉啊，就是西康呢需要破圈，这也是他在马来西亚这个视频里面的困惑就在这儿，呃，如果不破圈，哎、呃，你光盯着自己的老粉啊，马来西亚当地人那是有问题的，实际上不光华人啊，对马来西亚有。有这个想法，其他东亚的其他国家，因为在这个疫情封控时代，大家对马来西亚可能都感兴趣。我是觉得他应该加英文字幕的啊。呃，另外呢，就是突破他原来在泰国的那些琐碎的事儿，哎，弄一些更有意思的事儿。不破圈的话呢，确实是啊，节目特点就突出不来。而这个橘猫队长呢，属于成长过程中，他采访的呢都是大经典啊，什么都讲，所以他的节目呢，我感觉啊，就是要丰富一些。啊，呃，这是简单说的节目特点啊。你再一个呢，就是年龄和相貌啊。年龄和相貌上来说呢，嗯、呃，很显然啊，这个各有优势。那西康呢是五十多岁大叔是吧？这个这个长相还是比较占优的哈、啊。帅哥一个啊，帅帅锅一个啊，这个帅帅大叔一个。呃、但是呢 ，Alex 啊，年轻啊，小鲜肉啊，是吧？呃，年轻的话呢。他的思维啊，对很多事情的看法也和这年龄大的不一样。西康呢，明显的是油腻不少，哎、呃，这也是很多人吐槽，在他们俩视频里边呢，我看了好几个播放量大的视频，基本上大家呢也都是有有这样的评论，比如说对西康一些观点的，就是说你自己片面的观点形成，你亏一般以为就只全报了，实际上完全不是，那这是你自己的偏见啊、呃。这里边呢，实际上是和年龄有关的。到了五十多岁，到了像我们这样的年龄，确实是很多观点都已经改不了了。所以西刚呢，他现在很难跳出他自己的年龄给他造成的限制。而橘猫队长呢，明显年轻啊，哎，他很多时候他会思考会改，比如他现在在思考为什么马来西亚的华人对这个中国人现在这么敌视呢？当然，我觉得他说这么敌视也是一个片面的，可能他碰到的，在他视频下边留言的，确实是很多都是有敌意的。但是这个事儿呢？我觉得对评论啊是完全不必要在意，这两位呢都需要破圈，不必要在意评论。但是呢，嗯，从相貌和年龄上说呢，双方呢也是势均力敌，各占优势。哈哈哈，这个小鲜肉有小鲜肉的优势，是吧？呃，当然来说，对这个方向啊，这个又和节目特点能结合到一块儿。年龄大了以后啊，就是就西康呢给我一个不叫教训，给我一个提示是什么呢？到了五十多岁儿，像我这样年龄在做这 YouTube， r 一定要破开自己年轻时候形成的东西。被洗了几十年的脑，你一下转变确实很难。但是呢，还是需要转变啊。呃，那另外一个就是比较敏感的，就是政治倾向啊。政治倾向的话呢，呃，很显然，那双方呢都在尽量掩饰自己的政治倾向啊。呃，都明显的呢不愿意表现出啊这个一些特点来。呃，当然说，既然做国外类的节目，多少呢都是有点喜欢国外的，但是呢，他又得照顾他国内的这些观众的情绪。呃，应该说呀，呃，这两位呢都不算粉红，但是呢都是小心翼翼啊。呃，只要出来愿意在国外生活、在跑、在玩的人。不可能，就是说啊，心是红的，是吧？但心也不是黑的。呃、啊，这个政治倾向呢，其实呢，一会儿可以结合他国内平台，哎，我们来看一下。呃，这也是所有的这个做中文简体中文自媒体的博主的一个最大的困惑。如果你不骑强，像我这样的理中客也好，合理飞也好，就特别难办。你必须表现出强烈的倾向，你的视频起码在前期哗就上来了。哎，要不你黑，要不你红。
，在中间确实是很难受的，尤其是做射频类的。那这两位呢，做旅游类的博主呢，相对还好一些，这也是给我一个提示。呃，再一个呢，就是国内账号啊，那这是一个比较大的话题。我们打开他俩的国内账号，我特意还搜了一下。那么之前啊，我是。没怎么看他们俩的国内账号的，那现在呢？我打开他们俩的这个国内账号啊，用另外一个浏览器，这是西康的。西康在国内啊，他的粉丝还是不少的，二十四点六万粉丝，那这算一个大号了啊。当然，在国内这不算一个特别大的号，那起码比我这一万多的要强，是吧？呃，那么他的标题呢是历史迷啊，长期居住芭提雅，欢迎关注。呃，从播放量来看啊，碧桂园这一期也是十一万多的观看量。很明显，这一期呢，在国内还是比较爆火的。呃，我因为这个采房地产也好，碧桂园也好，哎、呃，这类东西呢，还是在国内有一定关注量的。那其他的呢，就一般了。说实话，那这个像他这个二十多万的观看量的话呢，呃，悬殊啊，有的呢就上十万的观看量啊，要讲华人讲历史的，但是讲生活中琐碎的呢，很多都是几千次的观看量。那对于西康来说呢，在西瓜视频上的这个播放量啊，这个收入呢，啊，我觉得现在可能已经没有他油果收入高了。嗯，像这个十一万九的这个观看量呢，大概，呃，能有个六七百的收入吧。现在我不知道有多少了，大概能有六七百人民币啊。呃，这是，这是西康啊，在呃西瓜上的这么一个情况。你看他在国内发，他就要注意各种各样的东西。那西康在抖音上的这个粉丝呢，有 6.2 万啊，他也有抖音的频道。哎，你看他基本上也在同步播。我们比较了一下西康的这个视频啊，在 YouTube 上的和在这个国内的基本上差不多，就是说，呃，在国外能发的，在国内他基本上也都能发，说明呢，他比较注意，哎，给自己脑子里加了红线。哎，这个红线呢，就是牙紧咬紧牙关不放松，所以很多在国外能发的，在国内也能发，说明他是比较注意的。哎，这也就给他创作啊带来限制。而橘猫队长呢，我也看了一下，这俩他们的国内频道我都没关注，我也是为了做这个节目才搜了一下。橘猫队长现在粉丝呢是 2,182 个人，现在可以说这是一个新号啊，刚起来。那在国内的播放量呢也还是比较合理的。啊，就是几百次到几千次，呃，基本上是这么个水平啊。就是西瓜视频的话呢，呃，比视频号现在来说，相对来说啊，给流量给的还是比较少的。嗯，呃，那么比较爆火的啊，比如在澳洲他买汽车这个啊，有六万多次观看。其他的呢，大部分啊，我看近期的呢，都是几千次观看，中规中矩啊。这是橘猫队长在西瓜上的。那他在抖音上的，我们再看一下，他在抖音上的话呢。好像啊，橘猫对着 Alex， 我点开看看，他在抖音上的啊，他在抖音上的呢，呃，粉丝呢也是两千多个啊，那基本上和啊他在西瓜上的是啊相近的啊，这是他们在国内平台平台的这个视频，但是呢，我发现有一个特点，就是 Alex 啊，在这个西瓜上的视频啊，和他在油管的视频呢是有差别的，啊，那么有些视频呢，实际上在呃。西瓜上呢是发不出来的，或者是被限制了，限制播放了。这是双方啊在国内平台的情况。我们讲这个呢，就是什么呢？就和前面结合起来了。它的政治倾向啊，节目特点，如果你两个平台都发，肯定是受各种各样的限制。所以这两位呢，现在呢，他在马来西亚的这个碰到了这个，无论是西康说的网友网暴也好，还是 Alex 说呢，有的网友评论不太友好也好，实际上都跟他的倾向有关。哎，你试图呢不偏不倚啊，或者是试图讲出一些自己认为的这个道理啊观点，但是是不卖账的。就是你如果说不想这个黑的太狠，你起码别红呵呵，不要红。再一个呢，就是你不能说不要讲任何中国的好话，就是说白了，你你不要提中国，这个是可以的。哎，你你可以不黑，但是你不要提。哎，你像你像西康这个里边一讲说中国的课本讲马来西亚是呃最穷的国家，那这个肯定是就有问题了。但是这个话题呢，其实它可以啊、呃、敞敞开来谈的啊、呃，但是实际上呢，它没有敞开来谈。呃，它我觉得它这一期吧，也是有点标题党，有点这个标题党，还是就是说呃想通过这个视频呢，哎，我讲一讲，继续吸引自己的这个情呃粉丝的这个关注。呃，目前来说呢，呃
，我觉得呢，还是西康呢是受受制于他的年龄以及他的两个平台上的这个取舍。难以取舍，哎，我觉得像西康这样国内有二十多万粉的话呢，他直接舍弃国内平台呢挺难。像 Alex， 我觉得呢，国内平台既然两千多粉，干脆就不要了。如果长期做国外博主，那就讲国外的，那你直接黑化，哈哈直接黑化是吧？这是讲到总结了啊，就跟我现在一样，我现在小心翼翼的做社评，两头不讨好。啊，比如我昨天讲汉堡港，那我还刚开完那个会是吧？我按道理说应该结合这个会啊进行深入的讲，可是我不敢讲啊，所以呢，这就是小心翼翼的，就我的一个讲，我感觉起码就我讲这个汉毛港的这里边，你看我有 CC 啊，我有六个语言的字幕，我用了几十张图片、几十段视频的素材拼接出，不是拼接出，剪辑出这么一个视频来，前前后后花了九个小时，一百多的观看量，哎，这也是我和他们其实是一样的困惑，都是说。立场不鲜明，你就有这样的问题。所以我呢，呃，比较这俩哥们儿的视频呢，也是给自己啊，就是做一个总结。哎，以后呢，应该怎么来弄？呃，逐渐的话呢，要不呢，就不要讲射频类的。讲射频类的话呢，呃，如果不讲某一个技术、某一个垂直领域行业的视频，视频类就社会评论类的啊，我觉得射频类的挺难往下讲的。当然，旅游博主的话呢，他们相对好一些，但是依然会碰到很多问题。哎，所以这块呢，我觉得呢，呃，这两位呢，肯定比我的关注量啊，还是观看量、收益都要高很多啊。我还是要学习，呃，我把他们的这个观看，就是观看量比较高的几个呢，都从头到尾看过，呃，确实还是有在讲谈话方面啊，甚至在一些拍摄方面还是。比较不错的啊，就是说，你要是说我们拿起这个像十几万的大号，像肖恩啊，像鞋底儿啊这样的，鞋底儿在国内应该是比较大的，呃，这种吃苦啊，像鞋底儿那种吃苦的劲儿，像肖恩这种能讲的，那真是学不来，我是学不来。那这两位呢，哎，可以作为眼前的一个目标。那好的，关于啊这个西康和橘猫的大马遭遇呢，和大家聊到这儿，您有什么想法呢？可以在评论区留言。谢谢您的收看，咱们下次再见，拜拜。